ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசம்பர் நைன்டீன்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸை சேர்த்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் அ டியூட்டி டு பப்ளிஷ் இது வந்து ஆர்டிஐ ரிலேட்டடான ஆர்டிகல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜிஎஸ் டூவில் வந்து ஆர்டிஐ வச்சு நமக்கு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் ப்ரிலம்ஸ் ஆங்கிளில் ஆர்டிஐடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன ஸோ ஆர்டி மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதில் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிசிசம்ஸ் என்ன இப்போ ரீசெண்டாக அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆர்டிஐயில் அடுத்து என்ன பண்ணணும் மாடலாக என்ன ஆக்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா வந்து கிடச்சிருக்கு அதை வச்சு தான் அந்த ஆர்டிகல் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆர்டிஐடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி ஆஃப் த அப்ளிகன்ஸ் குட் கிரியேட் அ சில்லிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிஐ பொறுத்த வரை நார்மலான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் படி வாலண்டியராகவே வந்து அந்த பர் பர்டிகுலர் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் இருக்காங்கல்ல எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ அவங்க சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இப்போ நம்ம வெப்சைட்ஸில் இருக்கும்ல ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கிட கொஷின்ஸ் எஃபேக்யூன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பொதுவாக வரக்கூடிய டவுட்ஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வெப்சைட்டில் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மேனரில் வாலண்டரியாக அந்த ஆஃபீஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பொது வெளியில் எல்லாருக்கும் ஆக்சஸபிளாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாலண்டரி டிஸ்க்ளோஷர் இது வந்து செக்ஷன் ஃபோரில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ப்ராக்டிவ் வாலண்டரி டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக இது சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் ஆஃபீஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க பர்சன் எக்ஸ் வந்து ஒரு டேட்டா கேட்குறாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து பர்சன் ஒய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சேம் டேட்டா வந்து கேட்பாங்க அப்போ அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் இவருக்கு தனியாக ஒரு வாட்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பேச் பண்ணணும் இவருக்கு தனியாக கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்பர் ஆஃப் ஆர்டி ஃபைலிங் நம்பர்ஸை குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க வாலண்டியராக டிஸ்க்ளோஷர் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி காமன் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் முதலே வந்து இவங்க என்ன பண்ணிக்கணும் ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் அது இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வேணும்னா மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த வாலண்டரி டிசமினேஷனும் வந்து சரியாக என்ன பண்ணுறதில்ல கொடுக்கப்படுறதில்ல அது ஒரு டிராபேக் சரியா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மாடல் ஒரு லா வந்து ஜ ராஜஸ்தானில் ஜேஎஸ்பி இது நம்ம நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஜன் சோச்சனா போர்ட்டல் ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் ஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா வேக்கன்சிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஐசியில் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் ஃபோர் வேக்கன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் கேசஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தேர்டு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் சிஜே இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலோடைய இங்கே ஹெட்டிங்கில் பார்த்தோம்ல அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிஜே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்ளிகண்ட் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து கேட்குறாரு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேட்குறீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ லோக்கல் ஸ்டாண்டிங்னால் அந்த எந்த அளவுக்கு தொடர்பு இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அவருக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இப்படி சம்மந்தம் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஓகே அந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டி இல்லை அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது சிஜேயோடைய ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்குது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு அக்செப்ட் அஸ் ஆர்டி ஆக்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ரிஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சிஜே வந்து சொல்கிறாருல ஸோ என்ன சொல்கிறாரு நம்ம அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண தான் நாட் ஆல்வேஸ் இன் பப்ளிக் ஸ்பிரிட் பப்ளிக் ஸ்பிரிட்டுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களாக இல்லை அப்படின்னா அதாவது பொது வெளியில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில இன்ஃபர்மேஷன் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை அப்போ லோக்கல் ஸ்டாண்டிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க என்ன பண்ணலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி ஆர்டிஐ வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து இட் இஸ் அப்போஸ் டு ஆர்டிஐடைய பேசிஸ் ஆர்டிஓ வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து அப்ளிகண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஷெல் நாட் பி ரெக்வெட் டு கிவ் எனி ரீசன் ஃபார் ரெக்வெஸ்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக வேணும்னு சொல்லி அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு ஆர்டிஓடைய அந்த செக்ஷன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சிஜேயோட ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இங்கே வந்து தவறாக இருக்குது ஓகேவா லோக்கல்
அதே மாதிரி ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகி இருக்கு இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த டைமில் வந்து நிறைய ஆர்டி ஃபைல் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் ஆகி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் இருக்கு இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி கமிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்ஸு வேக்கண்டாக நிறைய இருக்கு ஓகே அதுவும் வந்து டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆடிட் ரிப்போர்ட் இந்த நாங்கள் பார்த்தோம்ல இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததில்ல ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு தெரியுது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஆர்டிஐ பொறுத்தவரை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி முக்கியமான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாலண்டரி டிசமினேஷனுக்கு என்ன செக்ஷன் ஃபோர் செகண்ட் அந்த லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி தேவை இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன செக்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் டூவில் லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி தேவை இல்லைன்னு சொல்லி ஆர்டிஐயில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது வாலண்டரி டிசமினேஷன் பண்ணுறது கிடையாது ரைட் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக சிஜிஐ வக்கியோட ஆர்கியூ ஆர்கியூமெண்ட்டு லோக்கல் ஸ்டாண்டினால் நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஓகே வேக்கன்சிஸ் இருக்குது மாடல் லா வந்து என்ன அப்படின்னா ராஜஸ்தான் ஜன் சோஷனா போர்ட்டல் ப்ளஸ் அந்த டேட்டா பாயிண்ட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வந்து படிச்சுக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் குயிக் நாட் ஹாஸ்டி ஸோ நமக்கு கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான ஹீனஸ் கிரைம்ஸ் ரேப் அண்ட் மர்டருக்கு வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமா அந்த மாதிரியான ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல் ஸோ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இங்கே இன்றைக்கி இருக்குது ரியல் ரிட்டரன்ஸ் ரிட்டரன்ஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஒரு குற்றம் வந்து செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்குற தண்டனை அது வந்து ரெண்டாவது பார்ட் ஆஃப் தி ஜஸ்ட் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு வந்து முதலவே என்ன இருக்கணும் அவங்க அந்த குற்றத்தை செய்யாமல் தடுக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்குது அதான் டிட்டரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தடுக்கக்கூடிய விதமாக நம்ம சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து சில டைம் வந்து இந்த ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் வந்து டிலே ஆனாலும் ரியலான ஒரு ஜஸ்டிஸை கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் டிலே ஆனாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க தெர்ஸ் அ சர்டனிட்டி பனிஷ்மெண்ட் வித்வுட் ஜஸ்டிஸ் டினைங் டிலேஸ் அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக உன்னாவோ இன்சிடென்ட் இந்த ஒரு கேஸை பொறுத்தவரை பிஜேபி ஃபார்மர் லெஜிஸ்லேட்டர் அவரை வந்து அக்யூஸ்டுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் தி மெரிட்ஸ் ஆஃப் அ ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அதாவது இந்த ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அவரை வந்து தவறு செஞ்சார் அப்படின்றத இப்போ ஃபைனலாக தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஈவன் தோ கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் இது பரவாயில்ல இது எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த தெலுங்கானா கேஸோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு இந்த என்கவுண்டர் பண்ணுறது நம்மளுக்கு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே அதே மாதிரி லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டை லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டாக இல்லை டெத் சென்டன்ஸாக அப்படிங்கிறப்ப லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இஸ் பெட்டர் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க பிகாஸ் டெட்டரன்ஸ் ஃபேக்டர் அந்த தவறு செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து லிட்டில் எவிடென்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது தண்டனை கடுமையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இஸ் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தவறுகள் குறையுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஓகே ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு உணவு இன்சிடென்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இதே மாதிரி இப்போ ஆந்திர பிரதேஷில் அவசரமாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்குள்ளே இந்த கேசஸை முடிச்சு வைக்கணும்னு சொல்லி அது வந்து நீ ஜெர்க்கு லா மேக்கிங்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் நீ ஜெர்க்குனா இப்போ உடனே ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு மக்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதை பற்றி ஒரு கேட்குறாங்க அப்படின்றதுனால அதற்கு ரியாக்ட் பண்ணி செய்கிறது சரி கிடையாது அப்படின்றதான் ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த ஒரு ஜஸ்டிஸை பொறுத்தவரை இன் ரேப் கேசஸ் பொறுத்தவரை வேகமாக நடக்கணும் ஓகேவா குயிக்காக நடக்கணும் பட் ஹாஸ்டி அவசர அவசரமாக நடக்கக்கூடாது முறையாக வேகமாக நடக்கணும் ஓகே எல்லா அந்த ல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் நியாயம் வந்து கிடைக்கணும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய சர்வைவர்ஸ் சில்ட்ரன் இவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலையும்
ஸோ இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸில் டூ தேர்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டை விட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு டேட்டா செகண்ட் விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய பனிஷ்மெண்ட் தியரி ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு தியரி இருக்குது ஓகே ஸோ அதன்படி முக்கியமாக ஒரு நாலு எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய அந்த ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமில் இருக்கணும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டில் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி அதாவது சட்டத்து சட்டத்தின் மூலமாக நம்மளுடைய சொசைட்டியை பாதுகாக்கணும் குற்றங்கள் நடக்கிறத தடுக்கணும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிட்டரன்ஸ் ஆஃப் கிரிமினாலிட்டி எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தடுக்கிறதுக்கு முடியும் அப்போ இதில் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஜேஎஸ் வேர்மா கமிட்டி அவரும் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து இட் வில் நாட் பி ரெடியூசிங் தி கிரைம்ஸ் அதாவது டிட்டரன்ஸ் ஃபேக்டராக அது இருக்காது லைஃப் சென்டென்ஸ் தான் டிட்டரன்ஸாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ டிட்டரன்ஸ் ஃபேக்டர் இந்த இடத்துல லைஃப் சென்டென்ஸாக சொல்கிறாங்க தேர்டு ஃபேக்டர் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறது ஓகே ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரிஃபார்ம் ஆஃப் தி கிரிமினல்ஸ் ஓகே ரிஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் விக்டிம்ஸ் தான் சொசைட்டி அவங்கள வந்து ரிட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்து உள்ளரை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இது தான் வந்து இந்த தியரி ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நிறைய நாடுகள் டெத் பெனல்ட்டி அபாலிஷ் பண்ணிச்சு செகண்ட் தியரி ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டெடி ஆஃப் டெத் த்ரோ கான்ஃபிக்ஸ் ஒரு ஸ்டெடி ப பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது யார் அதிகமாக எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் லோயர் செக்ஷன்ஸில் இருக்கிறவங்கள தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது தட் இஸ் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் உள்ள உள்ளவங்க தான் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய வந்து அண்டர் ட்ரையல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ ஜெயிலில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான வந்து கேஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகுது விசாரணை முடிஞ்சு அவங்க ஜெயிலில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கேஸ் கண்டினியூ ஆகி அவங்க வந்து வெளியில் வரணுமா என்னங்கிறது இல்லாமல் பல வருடங்களில் உள்ளே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஃபேமிலி சப்போர்ட் தான் இல்லாமல் புவர் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அதிகமாக யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்கர் சொசைட்டி தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபைனல் பாயிண்ட் என்ன ராங் ஃபுல் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு வேலை கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க வந்து உண்மையான குற்றவாளி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அது வந்து ஜஸ்டிஸே கிடையாது ரைட்டா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஎஸில் மட்டும் த்ரீ ஃபிஃப்டி பீப்புள் வந்து ராங்காக வந்து சென்டென்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ஒரு லாஸ்ட் செஞ்சுரியிலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம நாட்லேயும் இதே மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இதுதான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஸோ இது வந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து எழுதியிருக்காங்க அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து எந்தளவுக்கு மோசமாக இருக்குது தட் இஸ் ஆன்டி முஸ்லீம் அண்ட் ஆன்டி யூனிவர்சிட்டி அஜெண்டாவாக இருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம டெய்லி நியூஸில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு ஃபோர் இன்ஸ்டன்சஸை குறி குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காஷ்மீர் இஷ்யூ ஓகே காஷ்மீரில் அப்ரகேஷன் த்ரீ செவன்டி ஆர்டிக்கல் அப்ரிகேட் பண்ணது த்ரீ ஃபிஃப்டி சாரி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஆர்டிக்கல் எடுத்தது இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அண்ட் என்ஆர்சி ரெஜிஸ்டர் தேர்ட் அயோத்தியா கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபோர்த் யூனிவர்சிட்டிஸை டார்கெட் பண்ணுறது ஜேஎன்யூவாக இருக்கட்டும் இப்போ நியூஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகமான இந்த முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து போராட்டங்களும் எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்துறது ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து அவங்க டிஸ்மேண்டில் பண்ணி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து இது பண்ணி ப்ரைவேட்டைஸ் மாற்றுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப கிரிட்டிசிசமாக நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடானது தான் இந்த சிஏஏ தட் இஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அதை பார்த்தீங்கன்னா பயம் நமக்கு வந்து சரியான பயமா இல்லை பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்கு அப்போ கவர்மெண்ட் தான் அஷ்யூர் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் யாரும் இதால் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் அஷ்யூர் பண்ணுது பட் இவர் ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் வந்து வருது ரைட்டா இப்போ இதில் நம்ம பார்க்
முதல்ல பிரிக்கணும் இதுதான் வந்து என்ஆர்ஐசியோடைய அஜெண்டா பட் எல்லாரையுமே பிரிச்சிடலாமா அப்படிங்கிறப்ப தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்டன் பீப்புளை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால தான் அவசரமாக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சிஏவை முதல்ல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு புரியுது அப்போ இல்லீகல் மைக்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு பூல் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இதில் வந்து ரிலீஜன் பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க அப்போ எக்ஸப்ட் ஒன்லி ஒன் ரிலீஜன் முஸ்லீம்ஸை தவிர அதர் இல்லீகல் மைக்ரெண்ட்ஸ் யார் யார் இருப்பா ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் பார்சி சீக்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்கல்ல ஸோ இவங்க வந்து ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க அதன் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இங்கே அடைக்கலம் தெரிவிருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து தே வில் பி டீம்டு ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை இந்த இந்த பூல் ஆஃப் பீப்புள் வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ என்ஆர்ஐசி அதுக்கு முன்னாடி சிஏ கொண்டு வராங்க அல்டிமேட் எய்ம் என்ன இதில் யார் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிறா ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் தோ அவங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக இல்லைனாலும் பட் பேசிக்காக சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ஸ் மட்டும் பேஸ்ட் ஆன் ரிலீஜன் எக்ஸ்க்ளூட் ஆவாங்க இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷனாக ஏன்னா வந்து எவ்ரிபடி வித் இன் இந்தியா வந்து ஹஸ் டு பி ஈக்வல் ஹஸ் டு பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லான்னு இருக்குது ஸோ அது ஒரு விஷயம் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிம்பாலிசம் தான் ஓகே இந்த ஒரு ஆக்ட் இருந்தாலே அதாவது ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இருந்தாலே நமக்குடைய செக்குலரிசத்துக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பாலிடிக்ஸில் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணும் குரூஷலான ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு வழிவகுக்கும் அப்போ பொலிட்டிக்கல் ரேலிஸ் இங்கெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா போலரைசேஷன் ஆகும் ஸோ இது நல்லது கிடையாது இந்தியாவுக்கு அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜில் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிபியூனல் ரீ இன் ஸ்டேட்ஸ் மிஸ்ட்ரி ஆஸ் டாட்டா சன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு தெரியணும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாட்டா சன்ஸ் இந்த குரூப்போடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக இருந்தவர் தான் இந்த பர்சன் தட் இஸ் சிரஸ் மிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறவர் இவர் ரிமூவ் பண்ணப்பட்டார் ஓகேவா ஸோ இவர் இது தொடர்ச்சியாக என்ன ஆகுது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அன்செரிமோனியஸ்லி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி போஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் ஆஃப் டாட்டா சன்ஸ் ஸோ இந்த பதவியில் இப்போ அகெயின் வந்து நேஷ்னல் கம்பெனி லா அப்பலை ட்ரிபியூனல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நியூஸில் இருக்கிறதுனால இந்த அப்பலை ட்ரிபியூனலுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஓகே இதை வந்து பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஃபிலிம்ஸில் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு அதோடைய அதோடைய நேச்சர் என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஓகேவா இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இவர் ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ண விஷயம் வந்து தவறு இல்லீகல்னு சொல்லிட்டு அவர் திருப்பி வந்து பதவிக்கு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ நியூஸில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது இவர் எப்படி ரிமூவ் ஆனார் அப்படின்னா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரிமூவ் பண்ணப்பட்டிருப்பாரு ஓகே இப்போ இந்த ஃபோர் வீக்ஸ்குள்ளே இவர் ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் டாட்டா சன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பீல் போவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீலுக்கு போவாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அது எப்படி போகுதுன்னு ஆல்சோ என்சி தட் இஸ் நேஷ்னல் கம்பெனியில் அப்பல் ட்ரிபியூனல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டாட்டா சன்ஸை ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்படிங்கிறதுலேருந்து பப்ளிக் கம்பெனியாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வாங்க திருப்பி அப்படின்றது அதே மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி அட்மாஸ்பியர் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க மிஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொண்டு வராதீங்க அப்படின்றதும் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே போ அதே போல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி அவர் மேலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அவர் ரிமூவ் பண்ணது நியாயம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை தொடர்ச்சியாக வந்து கண்டிப்பாக என்னாகும் டாடா குரூப் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து என்சிஎல்ஏடியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம படிக்கணும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் பேஜில் அதோட கண்டினியூஷன் ஃப்ரண்ட் பேஜில் பார்த்தோம்ல ஸோ அது தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா இதனால் வந்து டாட்டாவுடைய கம்பெனி அந்த கம்பெனியுடைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் ஸ்லம்பாக இருக்குது அது தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டினியூ ஆகும் யாரை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா அதனால் என்ன வேர்டிக் வருது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகே லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பேங்க் மர்ஜர்ஸ் மே போஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேர்ச் பண்ணுறதுனால நிறைய வந்து ஒரே இடத்துல எல்லா டேட்டாவும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிரிட்டிக்கல்